rules regarding isolation a line on which train movements at speeds higher than 50 km per hour are permitted should be isolated from all connected lines in that jp am meku 50 km speed kandi ekku speed ganaka main line ganaka ning avutunna appudu not only main line edana line lo ganaka 50 km more than 50 km speed lo ganaka manaku train pambin jarchukunte daniki at side gaani it side ga unna anni train anni track lo kuda manu isolate cheyali a line on which train movements at speed higher than 50 km per hour are permitted should be isolated from all connected lines especially passenger lines should be isolated from all connected goods lines and sidings whatever the speed may be ipudu malli inko inko class vastundi first class ayi ante 50 km speed ganaka more than 50 km speed ganaka line lo permit chesi daniki meetha anni isolate cheyam antnadu ala kaakunda passenger train ganaka aithe dani speed irrespective of speed irrespective of train permitted speed the passenger trains passenger lines to should be isolated from the adjoining lines like manaki sidings antamu okay aa tarvata manaka connected goods lines gaani anni kuda isolate cheyalsina avasaram untundi next point isolation of goods reception lines from sidings is considered desirable okay i'm goods line compulsory goods reception lines eppudu kuda manaki anni kuda siding nunchi manu isolate cheyalsina avasaram untundi to maintain safety in through line through line ante manaki meaning enante స్ట్రైట్ గా ఏమైనా మొన్న అనుకున్నాం మొన్న అనుకున్నాం మనం ఇది ఎప్పుడైతే మెయిన్ లైన్ మనం పాయింట్ సెట్ అవుతుందో దాన్ని మ్యాక్సిమం త్రూ లైన్ అంటాం అంటే రైన్ ట్రైన్స్ ఆ స్టేషన్ లాక్కుండా వెళ్ళిపోతా ఉంటే అటువంటి పొజిషన్లో ఉన్న దాన్ని మనం త్రూ లైన్ అని మాట మాట్లాడతాం టు మెయింటైన్ సేఫ్టీ ఇన్ త్రూ రన్నింగ్ పాయింట్స్ అండ్ ట్రాప్ సైడింగ్ షుడ్ బి షుడ్ షుడ్ బి నాట్ బి ఇన్సర్టెడ్ ఇన్ ద మెయిన్ ఆర్ త్రూ లైన్ ఎక్సెప్ట్ విత్ ద పర్మిషన్ ఆఫ్ సిఆర్ఎస్ అంటే ఇప్పుడు మనకి మెయిన్ లైన్లో మనకు సేఫ్టీ కోసం టు మెయింటైన్ సేఫ్టీ ఇన్ త్రూ లైన్స్ అని హై స్పీడ్ వెళ్తాయి కదా దాంట్లో పాయింట్స్ అండ్ ట్రాప్ సైడింగ్స్ షుడ్ నాట్ బి ఇన్సర్టెడ్ పాయింట్స్ అండ్ ట్రాప్ సైడ్ ట్రాప్ సైడింగ్స్ మ్యాక్సిమం మనం అవాయిడ్ చేయాలన్నమాట దాంట్లో పెట్టకూడదు ఇన్సర్టెడ్ ఇన్ ద మెయిన్ ఆర్ త్రూ లైన్ ఎక్సెప్ట్ విత్ ద పర్మిషన్ ఆఫ్ సిఆర్ఎస్ సిఆర్ఎస్ అంటే ఏంటంటే కమిషన్ ఆఫ్ రైల్వే సేఫ్టీ కమిషనర్ ఆఫ్ రైల్వే సేఫ్టీ అతను హైయెస్ట్ అనమాట రైల్వేలో సేఫ్టీ పాయింట్ అప్పుడు అతను హయ్యెస్ట్ ఓకే ఒక జోన్కి ఒక అతను ఉంటాడు అలా ఉంటారు అనమాట వాళ్ళు సో దా అతని అతని పర్మిషన్ లేకుండా మనం మన ఇష్టం వచ్చినట్టు మనం పెట్టడానికి లేదు వేర్ అదర్ మీన్స్ కెనాట్ బి అడాప్టెడ్ టు పర్మిట్ సైమెంటైన్ రిసెప్షన్ అనే సింగిల్ లైన్ తర్వాత మనం సైమెంటైన్ రిసెప్షన్ అని ఒకటి మాట మాట్లాడదాం తర్వాత మాట మాట్లాడుకుందాం టు ట్రాప్ వెహికల్స్ రన్నింగ్ ఎవే ఫ్రమ్ ఏ స్టేషన్ మనం ఇప్పుడు నిన్న చూసి ట్రాప్ స్విచ్ అనుకున్నాం మనం అంటే ఏంటి అక్కడ వచ్చి అది పడిపోతాయి అంటే మనకి టు ట్రాప్ ట్రాప్ అంటే ఏంటి మనం ట్రాప్ చేసాడు అంటాం ట్రాప్ చేసాడు ఏంటంటే పట్టుకున్నాడు పట్టుకున్నాడు అంటే లవ్లో ట్రాప్ చేసాడు అనొచ్చు లేదంటే మనకి మా దాన్ని ఏమంటాము మనం మళ్ళీ మోసం చేశాడు ట్రాప్ చేసిన ఎక్కడ డబ్బులు చేసుకున్నాడు ఏ విధంగా అయినా సరే అంటే ట్రాప్ చేయడం అంటే ఏంటి మనం మన చేతిలో తెచ్చుకుంటాం అనమాట సో టు ట్రాప్ వెహికల్స్ రన్నింగ్ ఎవే ఫ్రమ్ ది స్టేషన్ అంటే రన్నింగ్ ఎవే బయటకి పరిగెడతాయి ట్రైన్లు ఏది ఇంజన్ లేకుండా భోగిలో ఒకటే వెళ్ళిపోతున్నాయి పర్మిషన్ లేదు దానికి అటువంటి వాటిని మనం పట్టుకోవాలి ట్రాప్ చేయాలి సో అటువంటి వాటిలో కూడా మనం వాడుకోవాలి టు అవాయిడ్ ట్రైన్స్ ఎంటరింగ్ ఫ్రమ్ బ్లాక్ సెక్షన్ డ్యూ టు హెవీ ఫాలింగ్ గ్రేడియంట్ మనం ఒక హిల్ ఏరియాలో వెళ్తుంటే మనకి అరకు అరకు వెళ్ళినప్పుడు కనుక హైట్ ఎలా పైకి ట్రైన్ పైకి వెళ్తూ ఉంటుంది మనకి పక్క నుంచి చూస్తే కనుక హైట్లో ట్రైన్ పై మెయిన్ హైట్లో ఉంటుంది మనం కింద ఎక్కడో ఉంటాం సో అటువంటి పొజిషన్లో మనం సపోజ్ నువ్వే ఉన్నావు మనకి ఒక కన కనదుర్గ టెంపుల్ ఏదో సమ్ తిరుమల వెళ్తున్నాం ఘాట్ రోడ్లో అదేమవుతుంది ఇలా ట్రాప్ ఉంటుంది అక్కడ కానీ మనం వెహికల్ పార్క్ చేసాము ఏమవుతుంది మనకి రోడ్డు అయిపోతుంది సో అది అనమాట గ్రేడియంట్స్లో హెవీ ఫాలింగ్ గ్రేడియంట్ దాన్ని ఫాలింగ్ గ్రేడియంట్ అంటాం ఆ పైన కానీ ట్రైన్ ఎక్కుతూ ఉంటుంది అక్కడ ఎక్కలేక ఆగిందనుకో ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది రోడ్డు అయిపోతుంది అటువంటి వాటిని మళ్ళీ స్టేషన్లోకి వచ్చేస్తాయి ఆ ట్రైన్లో మళ్ళీ స్టేషన్లోకి వస్తే అలాగే స్టేషన్లో రాకుండా మనం దాన్ని ఆపగలిగిన వాటిని కూడా మనం ఐసోలేషన్ కానీ మాట్లాడతాం ఐసోలేషన్ అంటే రన్నింగ్ లైన్ నుంచి రన్నింగ్ లైన్ నుంచి కాపాడేది మెయిన్ ఫస్ట్ ఐసోలేషన్ పర్పస్ ఆఫ్ ఐసోలేషన్ రన్నింగ్ లైన్ నుంచి అదర్ లైన్స్ని కాపాడుకోవాలి ఫాలోయింగ్ అవ్వకుండా ఇంటర్ఫియర్ అవ్వకుండా ఫాలోయింగ్ అవ్వకుండా అలా కాకుండా 
రన్నింగ్ ఏమైనా ఫాలోయింగ్ గ్రేడియంట్ ఫాలోయింగ్ గ్రేడియంట్ పడిపోయే గ్రేడియంట్ అంటే బాగా హైట్ స్టీప్ హైట్ ఉంటాయి అన్నమాట అటువంటి వాటి నుంచి ట్రైన్ సెక్షన్లోకి ఎంటర్ అయింది అక్కడ ఏదో ఇంజిన్ ఫెయిల్ అయింది బ్రేక్ అప్లై అవ్వలేదు సో వెనక వెనక జారకుండా వచ్చేస్తాయి అటువంటి అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే దాన్ని ఐసోలేషన్ ద్వారా దాన్ని స్టేషన్లోకి ఎంటర్ అవ్వకుండా ఆ సైడ్ ట్రాక్లో తీసుకెళ్ళిపోతారు అంటే టు అవాయిడ్ ద హెడ్ ఆన్ కొలేజన్ ఆ రియర్ కొలేజన్ వాట్ ఎవర్ ద మీన్స్ మేబీ అటువంటి పొజిషన్లు మనం అవాయిడ్ చేయడానికి దాన్ని వాడతాం అది అక్కడ కూడా మనం ఐసోలేషన్ అనే మాట మాట్లాడతాం మెథడ్స్ ఆఫ్ ఐసోలేషన్ కమింగ్ టు ద సర్క్యూ మనం డిజైన్ చూస్తే ఐసోలేషన్ ఏ విధంగా మెథడ్స్ వాడుతున్నాం మనం కనెక్టింగ్ టు అనదర్ లైన్ ఆర్ ఏ సైడ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ రూప్ లైన్ మెయిన్ లైన్ ఉంది ఇప్పుడు మెయిన్ లైన్లో ట్రైన్ వెళ్తుంది అనుకో మెయిన్ లైన్లో ట్రైన్ వెళ్తున్నాను హై స్పీడ్లో ట్రైన్ వెళ్తున్నప్పుడు లూప్ లైన్లో ఉన్న ట్రైన్ని ఏం చేయాలి మనం లూప్ లైన్లో ఉన్న వెహికల్ని ఐసోలేట్ చేయాలి మెయిన్ లైన్ మీకు రాకుండా కాబట్టి అక్కడ ఏమవుతుందంటే ఏమన్నా ఒకవేళ బై మిస్టేక్ రోల్ డౌన్ అయినా కానీ దట్ విల్ బీ గోస్ టు దట్ విల్ బీ గో టు సైడింగ్ ఓన్లీ ఆ సైడింగ్ ఇలా ఆగిపోతుంది సైడింగ్ చివరిలో చూడు అక్కడ బంపర్ బం బంప్స్ అని పెడతారు అనమాట అక్కడ దాంట్లో చివర అక్కడ అడ్డుగా గీటు గీసారు చూసావా అది సో అక్కడ బఫర్ సైడింగ్ అండి బఫర్లు పెడతారు బఫర్ పెట్టండి ఇదేంటి వెళ్ళి దాన్ని గుద్దుకుని ఆగిపోద్ది ఇంకా అక్కడ ఇంకా అక్కడికి మించి వెళ్తారు అనమాట సో ఆ విధంగా మనం ఇదొక ఇదో టైప్ ఆఫ్ ఐసోలేషన్ కనెక్టింగ్ టు ఎనదర్ లైన్ ఆర్ ఏ సైడింగ్ ఇక్కడ ఎనదర్ లైన్ ఇక్కడ సైడింగ్ ఉంది ఎనదర్ లైన్ లేదు ఇక్కడ నెక్స్ట్ కింద చూడు ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ షార్ట్ డెడ్ ఎండ్ సైడింగ్ వెహికల్స్ నాట్ టు బి స్టేబుల్ ఆన్ సైడింగ్ ఇక్కడ వెహికల్స్లో స్టే స్టేబుల్ చేయకూడదు అది దాని ఉద్దేశం అనమాట అండ్ షార్ట్ డెడ్ ఎండ్ అంటాం మీకు షార్ట్ డెడ్ ఎండ్ సైడింగ్ పైది కింద దొకటే పైది కింద దొకటే కానీ పైదేమో లెంత్ ఎక్కువ పెట్టాడు చూడు ట్రాక్ లెంత్ ఎక్కువ పెట్టాడు అంటే దాని మీద వెహికల్స్ని మనం పార్క్ చేస్తారు అవసరమైతే కానీ కింద దాంట్లో మనం అలా పార్క్ చేయకూడదు కంపల్సరీ ఎంటీగా ఎంటీగా ఉంచాలి ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఎమర్జెన్సీ పర్పస్ దీనికోసం ఐసోలేషన్ పర్పస్ కోసం ఆ ట్రాక్ను వాడుకుంటాం మనం సో అటువంటి సినారీలో మనం దాన్ని ఆక్యుపై చేయకూడదు అనమాట అది అలాగే ఉంచాలి నెక్స్ట్ కమింగ్ టు థర్డ్ పాయింట్ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ ట్రాప్స్ డిరైలింగ్ స్విచెస్ ఇక్కడ మనకి ట్రాక్ లేదు సైడింగ్ లేదు షార్ట్ షార్ట్ డెడింగ్ లేదు రెండు లేవు చూడు ట్రాక్ చూడు పాయింట్ ఏమైంది ఓపెన్ ఉంది చిన్న ముక్క పైకి లేచింది అక్కడ అలాగా సో ఏమాత్రం నీకు సైడింగ్లో ఉన్న వెహికల్ కనుక రోల్ డౌన్ అయింది అనుకో ఆ చివరికి వెళ్ళి ఆ ట్రాప్ పాయింట్లో పడిపోద్ది సో ట్రాప్ పాయింట్లో పడేయటం మనకి మంచిది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్ మనం ఈ ఫౌలింగ్ మెయిన్ లైన్ ఫౌలింగ్ తీసుకొచ్చింది అనుకో బై మిస్టేక్ అది చాలా డేంజర్ అవుతుంది మెయిన్ లైన్ ట్రైన్ హై స్పీడ్లో పోతూ ఉంటుంది దాని కనుక ఏదైనా ఫౌల్ అయితే మేజర్ మేజర్ డ్యామేజెస్ అవుతాయి సో అందుకని చెప్పి మనకు కావాలంటే ఆ ట్రాప్లో పడిపో పర్లే నో ప్రాబ్లం ఒకటి ఒక మహాయితే ఒక వెహికల్ పడితే రెండు వెహికల్ పడతాయి అందుకంటే ఎక్కువ పడవు అదే కనుక మెయిన్ లైన్లోకి వచ్చి మనకు ఫౌల్ అయింది అన్ని మటుకు క్రోర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ డ్యామ్ మనకి ప్రాపర్టీ లాస్ అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం మనుషులు జా జన పాసింజర్స్ ఉంటారు కదా పాసింజర్ లైఫ్స్ కూడా చాలా ఇబ్బంది పడతారు సో అందుకని సేఫ్టీ ఫస్ట్ కాబట్టి మనం ఏంటంటే ఆ సేఫ్టీ కోసం ఏం చేస్తాము ఇక డిరైలింగ్ స్విచ్చెస్ అని కానీ ట్రాప్ స్విచ్చెస్ కానీ అని మాట మాట్లాడి థర్డ్ పాయింట్లో మాట్లాడింది నెక్స్ట్ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ డబుల్ డిరైలింగ్ స్విచ్ విత్ లీడ్ రైల్స్ వితౌట్ క్రాసింగ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంకొక కింద ఇంకో ముక్క పెట్టాడు అదేంటంటే లాంగ్ డెడ్ ఎండ్ సైడింగ్ విత్ ట్రాప్ లాంగ్ డెడ్ ఎండ్ లాంగ్ డెడ్ ఎండ్ లేంటిది ఆ చివరిలో ఇంకో ట్రైన్ ఉంచు ఉంచవచ్చు ఒక వెహికల్ ఉండవచ్చు ఇక్కడ ఇది సైడింగ్లో ఇంకో వెహికల్ ఉంటుంది ఒకవేళ ఈ రన్నింగ్ ఈ హై హై స్పీడ్ రన్నింగ్ మెయిన్ లైన్ రన్నింగ్ వల్ల ఆ వాటికి ఏమైనా ఫ్లా వైబ్రేషన్ వల్ల మూమెంట్ వచ్చింది అనుకో ఈ లూప్ లైన్ లూప్ లైన్లో ఉన్నదేమో ఆ ట్రాప్ దగ్గర పడిపోవద్దు వచ్చి అదే ఆల్రెడీ ట్రాప్స్ ఇచ్చి ఆల్రెడీ స్టేబుల్ లైన్లో ఉంది ఇంకో ఇంకో వెహికల్స్ ఉన్నాయి రెండు మూడు వెహికల్స్ ఆ వెహికల్స్ మూమెంట్ అయినా కానీ అవి ఏమవుతాయి అటు పైకి వెళ్తాయి చూసుకో అక్కడ డైరెక్షన్ చూడు ట్రాప్ పాయింట్ దగ్గర రెండు డైరెక్షన్ ఉన్నాయి ఒకటేమో లూప్ లైన్ ఉన్నదేమో కింద వైపు వస్తాయి ఒకవేళ డిరాడ్ అయినా కానీ కానీ స్టేబుల్ లైన్లో ఉన్న వెహికల్స్ ఏమైనా మూవ్ అయినాయి అనుకో అవి ఏమవుతాయి అంటే పైన పడతాయి సో ఈ లూప్ అయింది మళ్ళీ స్టేబుల్ అయింది రెండు గుద్దుకో దాని ద్వారా అటు పైకి వెళ్ళిపోతుంది దీని దాటి కిందకు వచ్చేస్తుంది సో ఆ ఏమైనా జరిగిన
డబుల్ ఎండెడ్ స్విచ్ రే లేదు మాట డబుల్ డిరలింగ్ స్విచ్చెస్ అంటాడు దాన్ని డబుల్ డిరలింగ్ స్విచ్చెస్ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ శాండ్ హంప్ ఇందాక మనం సైడింగ్ అని మాట్లాడుకున్నాము లాంగ్ సైడింగ్ షార్ట్ డేట్ ఎండ్ అని మాట్లాడుకున్నాము ఇక్కడ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ శాండ్ హంప్ శాండ్ అంటే ఏంటి ఇస్ విసుక విసుక శాండ్ అంటే ఇసుక సో శాండ్ హంప్లో మనం ఇప్పుడు ఒక వెహికల్ని శాండ్లో ఒక వెహికల్ రన్ రన్ చేయగలవా ఇప్పుడు మనం సీషోర్కి వెళ్ళాము బీచ్కి వెళ్ళాము అక్కడ వెహికల్ మనం రన్ చేయాలి మనం మన కాళ్ళతో మనమే సరిగ్గా నడవలేము సో అప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది హెవీ ఫ్రిక్షన్ హెవీ ఫ్రిక్షన్ అప్లై అవుతుంది సో ఈ ట్రైన్ వెళ్ళి ఆ ఫ్రిక్షన్ కోసం ఏమవుతుందంటే కొద్ది నీళ్ళు ఆగిపోతుంది అంతే కదా కింద ట్రాక్ కింద ట్రైన్ ఉంటుంది కింద ట్రాక్ ఉంటుంది దానిపైన ఇసుక పోసేస్తారు సో ఈ ఇసుక ఈ ట్రాక్కి ఈ మన వీలికి మధ్యలో ఇసుక వస్తుంది శాండ్ వస్తుంది డ్యూ టు దట్ శాండ్ హెవీ ఫ్రిక్షన్ అప్లై అవుతుంది సో ఎప్పుడైతే హెవీ ఫ్రిక్షన్ అప్లై అయిందో ఆటోమేటిక్గా అది కింద పడిపోకుండా అలాగే ఆగిపోద్ది అనమాట సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ శాండమ్ శాండమ్ బాల్స్ వన్ ఆఫ్ ద మీన్స్ ఆఫ్ ఐసోలేషన్ శాండమ్ బాల్స్ వన్ ఆఫ్ ద మీన్స్ ఆఫ్ ఐసోలేషన్ శాండ్ హంప్ డెరైడింగ్ స్విచ్ శాండ్ హంప్ ఏమో సేఫెస్ట్ ఐసోలేషను లాంగ్ డేట్ అంటే కూడా సేఫెస్ట్ ఐసోలేషనే షార్ట్ డేట్ అంటే పర్వాలేదు షార్ట్ డేట్ అంటే పర్వాలేదు ఇంకా డెరైడింగ్ స్విచ్ అంటే అక్కడికి వచ్చి కింద పడిపోద్ది వెహికల్ కిందకి వచ్చి పడిపోతుంది పడిపోయిన ప్రాబ్లం లేదు మెయిన్ లేని మనకు అప్సెక్ట్ అప్సెక్ట్ అవ్వకుండా పడిపోయినాయి కానీ వేర్ పర్మిటింగ్ సో అది అంటే ఏరియాని బట్టి మనం పెడతాం స్టేషన్లో మేజర్ స్టేషన్లో అయితే మనం ఇలాగా శాండ్ హంప్ పెట్టలేం మేజర్ స్టేషన్స్లో అందుకని చెప్పి అక్కడ ఏం చేస్తాం లాంగ్ డేటెన్స్ పెడతారు అది చిన్న చిన్న స్టే పాలకూల స్టేషన్ అనుకో అటువంటి స్టేషన్ ఏంటంటే మనకి శాండ్ హంప్ పెడతాం అక్కడ సైమల్టేనియస్ రిసెప్షన్ అని ఒక మాట మాట్లాడతారు అనమాట ఎక్కడైతే సైమల్టేనియస్ రిసెప్షన్ అనేది పర్మిట్ అయిందో అక్కడ మనం శాండ్ హంప్ కంపల్సరీ పెట్టాలి ఇంక ఈ డేరా లింగ్స్ ఇచ్చేసి అవన్నీ కూడా యాజ్ పర్ ద రిక్వైర్మెంట్ పాలసీ ఎలా ఉంటే అలాగే దాన్ని పెట్టుకుంటాడు అనమాట నెక్స్ట్ కమింగ్ టు స్లిప్ సైడింగ్ అండ్ క్యాష్ సైడింగ్ స్లిప్ సైడింగ్ స్లిప్ అంటే ఏంటి ఎవరిని పడిపోతున్నారు స్లిప్ అవుతున్నారు స్లిప్ అవుతున్నారు అప్పుడు మనం దాన్ని సైడింగ్ స్లిప్ సైడింగ్ అంటాం క్యాష్ సైడింగ్ క్యాష్ సైడింగ్ ఏంటంటే స్లిప్ అంటే పడిపోయినప్పుడు క్యాష్ అంటే ఏంటి పట్టుకుంటాం ఇప్పుడు క్రికెట్లో బాల్ ఆడుతున్నాడు క్రికెట్ బాల్ ఆడుతున్నాడు అవతోడు ఏం చేస్తాడు ఫీల్డ్ ఫీల్డ్లో ఉన్నాడు క్యాచ్ చేస్తా ట్రై చేస్తారు అదే మనం నడుస్తున్నాం నడుస్తున్నప్పుడు ఏమో స్క్రీ స్లిప్ అవుతాం కింద పడిపోతాం సో అటు అన్నింటికి డిఫరెన్స్ ఉంది స్లిప్ అనేది ఎప్పుడు క్యాచ్ అనేది ఎప్పుడు చూస్తాం ఆన్ ఇండియన్ రైల్వేస్ ఫర్ ఆల్ గేజెస్ ద మ్యాక్సిమం గ్రేడియన్ పర్మిటెడ్ ఈజ్ వన్ ఇస్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ గ్రేడియన్ అంటే పైకి పైకి మూవ్మెంట్ అనమాట పైకి మూవ్మెంట్ కానీ కిందకు మూవ్మెంట్ కానీ గ్రేడియంట్ అనమాట మాట్లాడతాం అదేమో అప్పర్ గ్రేడియంట్ లోయర్ గ్రేడియంట్ ఓకే వేర్ వేర్ యాజ్ వన్ ఇస్ టు ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఈజ్ యూజువల్లీ అలౌడ్ విత్ ఇన్ ద స్టేషన్ యాడ్ స్టేషన్ యాడ్లో మనకి ఎన్ని పర్మిషన్ అవ్వడం ఎందుకు పెద్ద మినిగ అంత అంత అవసరం ఉండదు ఇది దాన్ని స్కిప్ చేద్దాం ఎందుకంటే ఇది కొద్దిగా కన్ఫ్యూజింగ్ కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ కమింగ్ టు లొకేషన్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ అసలు సిగ్నల్స్ అంటే ఏమనుకున్నాం మనం ఇట్ కన్వేస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద మూమెంట్ టు ద డ్రైవర్ కన్వే చేస్తుంది సిగ్నల్ అంటే మనం సిగ్నల్ ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ సిగ్నల్ వేస్తాం లెఫ్ట్ సైడ్ సిగ్నల్ బ్లింకర్స్ వేస్తున్నాం బ్లింకర్స్ ఎందుకు అది బ్లింక్ అవుతుంది ఎందుకు బ్లింక్ అవుతుంది బ్లింక్ అయితే వెనకాల వాడికి ఎలక్ట్ అవుతాడు సో మనం రైట్కి వెళ్తున్నాం లెఫ్ట్కి వెళ్తున్నాం మనకి బ్లింక్ తోడు అదే ఒక సింగిల్ సింగిల్ రై స్ట్రైట్ వే బ్లింక్ లేకుండా పెట్టేసి నాకు లైటు వెనకాల వాడికి ఏం తెలియదు ఎదరికి ఏం తెలియదు వీళ్ళు రైట్ తిరుగుతున్నారు లెఫ్ట్ తిరుగుతుంది ఏదో లైట్ తిరుగుతున్నారు అనుకుంటాడు కానీ అలా కాకుండా బ్లింక్ అవుతుంటే కనుక దెన్ ద అదర్ పర్సన్ విల్ బీ ఎలక్టెడ్ ఓకే దే ఆర్ దే ఆర్ దే ఆర్ సపోజ్ టు మూవ్ రైట్ సైడ్ ఆర్ దే ఆర్ సపోజ్ టు మూవ్ లెఫ్ట్ సైడ్ దే ఆర్ దే ఆర్ దే ఆర్ ఇంటెన్ ఈస్ టు టర్న్ రైట్ సైడ్ ఆర్ దే ఇంటెన్ ఈజ్ టర్న్ లెఫ్ట్ సైడ్ అలాగ వెనకాల వాడికి అదర్ వాడికి మనం ఇండికేషన్ ఇస్తున్నాం బ్లింకింగ్ ద్వారా సో ఇక్కడ సిగ్నల్స్ అనేది ఏంటంటే సిగ్నల్ని ఎహెడ్ ఆ సిగ్నల్ తర్వాత ఉన్న మొక్కని ఏ విధంగా ఉన్నది నీ డ్రైవర్కి కన్వే చేస్తాం మనం మెసేజ్ కన్వే చేస్తున్నాం ఆ కన్వే చేసిన మనం సిగ్నల్ కింద సిగ్నల్ రూపంలో వాడతాం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అన్నీ కూడా ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం సిగ్నల్ అనేది అంతా కూడా
ఆటోమేటిక్ సిగ్నల్ సపరేట్ సెమీ ఆటోమేటిక్ సపరేట్ పర్మిసివ్ సిగ్నల్స్ అనేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సిగ్నల్స్ ఉన్నాయి సిగ్నల్స్ ఉన్నాయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి అన్నిటికంటే అన్నిటికంటే డేంజరస్ సిగ్నల్ డేంజరస్ సిగ్నల్ ఏంటంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సిగ్నల్ ఈజ్ స్టాప్ సిగ్నల్ మాన్యువల్ స్టాప్ సిగ్నల్ మాన్యువల్ స్టాప్ సిగ్నల్ దగ్గర మాత్రం డ్రైవర్ చాలా అలర్ట్గా ఉంటాడు పర్మిషన్ సిగ్నల్ అన్ని పర్మిషన్తో వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు లోపలికి బట్ వేరే మాన్యువల్ స్టాప్ సిగ్నల్ దగ్గర మాత్రం కంపల్సరీ ఉంటుంది ఎలా చూస్తాం మనం చూద్దాం హోమ్ సిగ్నల్ ఎక్కడ పెడతాం మనం హోమ్ సిగ్నల్ హోమ్ అంటే ఏంటి మన ఇంటికి మన ఇంట్లోకి మనం ఇన్వైట్ చేయాలి ఎవరిని డ్రైవర్ని ఒక ఎవరిని వ్యక్తిని అప్పుడు మనం ఒక మీ గే మీ గే సపోజ్ ఒక అపార్ట్మెంట్ ఉంది గేట్ దగ్గర ఉంది గేట్ దగ్గర సెక్యూరిటీ గార్డ్ ఏమంటాడు ఫోన్ చేసి సార్ మీ ఇంట్లో మీ ఎవరో వస్తున్నారు మీ ఇంటికి అని అంటాడు అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం సెక్యూరిటీ గార్డ్కి ఓకే ఎలా ఓహిమ్ అంటాం కానీ ఇదంతా ఏంటి మనిషికి మనిషికి మధ్య జరిగే కాన్వర్సేషన్ కానీ అక్కడ మనిషికి ఇంకొక పెద్ద ట్రైన్ మోసుకొస్తున్న డ్రైవర్కి మధ్యలో జరిగేది కాబట్టి అక్కడ అథెంటికేషన్ ఉండాలి నువ్వు తర్వాత రేపు ఏమంటారు మన వాళ్ళు నేను సెక్యూరిటీ గార్డ్ చెప్పలేదు ఎవడో లావలు పంపించాడు అంటాం దేర్ ఇస్ నో ప్రూఫ్ ఆఫ్ ఇట్ అక్కడ ప్రూఫ్ లేదు అదేవిధంగా డ్రైవర్కి ఆ వచ్చి అని చెప్పేసి అన్నాం అనుకో డ్రైవర్ వచ్చేసాడు రేపు ఏదైనా డేంజర్ జరిగింది మనం ఏం చేస్తాం వెంటనే డ్రైవర్ మీద నెట్టేస్తాం నేనేం చెప్పలేదు డ్రైవర్ వచ్చాడంటాం సో అందుకని దాన్ని అవాయిడ్ చేయటానికి ఏం చేస్తామంటే మనం టెక్నికల్గా అంతా ప్రూవ్ చేసి ఇంటర్లాకింగ్ అంతా ప్రూవ్ చేసుకుని ఆ మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ని సిగ్నల్ కన్వేట్ చేస్తాం ఆ సిగ్నల్ ఎప్పుడైతే లిట్ అయిందో వితౌట్ థర్డ్ పర్సన్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఇంకెవడలేదు అక్కడ సెక్యూరిటీ గార్డ్ ఎవడ లేడు ఓన్లీ సిగ్నల్ ఒకటేంది సిగ్నల్ మీద మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది పెట్టి ఎన్స్యూర్ చేసుకుని సేఫ్టీ ఎన్స్యూర్ చేసుకుని సిగ్నల్ యొక్క ఇండికేషన్ ప్రకారం మనం మూవ్ అయిపోతాడు సో దట్ ఈస్ ద అథెంటికేటెడ్ డాక్యుమెంట్ అథెంటికేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద డ్రైవర్ సో మనం హోమ్ సిగ్నల్ ఏంటంటే పెడతాం అంటే మన గేట్ దగ్గర సెక్యూరిటీ గార్డు బదులు మనం ఒక హోమ్ సిగ్నల్ పెట్టాం సో ఎప్పుడైతే మన ఇంట్లో అంతా రెడీ చేసుకుని స్నాక్స్ గీక్స్ అన్నీ రెడీ చేసుకుని మన ఇంట్లోకి ఇన్వైట్ చేస్తాం అప్పుడు మనం ఈ బటన్ నొక్కితే ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంటే అక్కడ సిగ్నల్ సిగ్నల్ మనం ఎలాగైతే సెక్యూరిటీ గార్డ్ పర్మిట్ చేసి లోపల పంపించమని చెప్తా ఉంటాం అదేవిధంగా అక్కడ మనం ఒక బటన్ ప్రెస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ ఆ సిగ్నల్కి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్తుంది ఇన్ఫర్మేషన్ సిగ్నల్ ఏమవుతుంది యాజ్ పర్ ఎవరి రిక్వైర్మెంట్ సిగ్నల్ అనేది లిఫ్ట్ అవుతుంది సో ఆటోమేటిక్గా అప్పుడు ఎప్పుడైతే సిగ్నల్ లిఫ్ట్ అయిందో నీకు దాన్ని బేస్ చేసుకుని డ్రైవర్ అనే అతను ఎంటర్ అవుతాడు లోపలికి సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ హోమ్ సిగ్నల్ అంటే డ్రైవర్ ఫస్ట్ అప్రోచ్ అయ్యేది హోమ్ సిగ్నల్ అప్రోచ్ అవుతాడు ఇది మాన్యువల్ స్టాప్ సిగ్నల్ నేను చెప్పింది మాన్యువల్ స్టాప్ సిగ్నల్ చూడు ఆన్ సింగిల్ లైన్ షెల్ బీ ప్లేస్డ్ ఎట్ నాట్ లెస్ దాన్ త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఇన్ రియర్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఫేసింగ్ పాయింట్ ఇక్కడికి వచ్చిన మనం కొద్దిగా టెక్నికల్గా వెళ్తున్నాం లోపలికి కొద్దిగా టెక్నికల్గా మనం లోపలికి వెళ్ళాలన్నమాట ఆన్ సింగిల్ లైన్ సింగిల్ లైన్ డబుల్ లైన్ మనకి ఇండియన్ రైల్వే రెండు రెండు రకాలు ఉన్నాయి సింగిల్ లైన్ డబుల్ లైన్ సింగిల్ లైన్ అంటే అదే ట్రాక్ మీద ఒక ట్రా ఒకసారి ఇటు మూమెంట్ జరుగుతుంది ఇంకోసారి ఆపోజిట్ మూమెంట్ జరుగుద్ది అంటే ఎక్కడైతే మనకి లెస్ ట్రైన్ మూమెంట్ ఉంటుందో ఇప్పుడు మనకి ఉంది ఫోర్ లైన్ ఉంది సిక్స్ లైన్ ఉంది డబుల్ లైన్ ఉంది ఇప్పుడు చిన్న 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 ముప్పై పల్లెటూరులో అక్కడ ఏం మధ్యలో డివైడర్ ఉండదు డివైడర్ లేకుండా ఆపోజిట్ వాడు అటు ఇటు వస్తాను అంటారు దట్ ఈస్ కాల్డ్ సింగిల్ లైన్ అలా కాకుండా మధ్యలో ఒక డివైడర్ పెట్టి పెడితే దాన్ని డబుల్ లైన్ అంటాం మనం సో అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ వాళ్ళు లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్తారు రైట్ సైడ్ వచ్చి రైట్ సైడ్ వస్తాడు సో వీడికి వాడికి సంబంధం లేదు సో ఇప్పుడు మనం సింగిల్ లైన్ మాట్లాడుతున్నాం అంటే అదే ట్రాక్ మీద ఎందుకంటే మనం వెహికల్స్ ఏం వెహికల్స్ కాబట్టి మన ఇటు వెళ్తుంటే ఆపోజిట్లో కూడా వచ్చేస్తారు సింగిల్ లైన్లో బట్ వేరే యాజ్ రైల్వే కాబట్టి ఆ ట్రాక్ మీద ఎప్పుడు కూడా ఒకటే బండి ఉండాలి అయితే ఏ నుంచి బీ కన్నా రావాలి ట్రైను లేదంటే బీ నుంచి ఏ కన్నా వెళ్ళాలి కానీ ఏ నుంచి ఒక ట్రైను బీ నుంచి ఒక ట్రైన్ ఆపోజిట్లో వెళ్ళకూడదు సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ సింగిల్ లైన్ అనమాట అటువంటి సింగిల్ లైన్లో మనం ఏం చేస్తామంటే నాట్ లెస్ దాన్ త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఇన్ రియర్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఫేసింగ్ పాయింట్ పాయింట్స్ గురించి మనం అనుకున్నాం జస్ట్ పాయింట్స్ గురించి పాయింట్స్ ఏం చేస్తుంది డైవర్జింగ్ లైన్ ఎక్కడైతే మనం స్టార్ట్ అవుతుందో అక్కడ పాయింట్ అనేది కావాల్సి వస్తుంది ఆ పాయింట్ దగ్గర ఏమవుతుంది స్
may be located at a distance not less than 180 meters. Double lane 180 meters saripotundi, single lane 300 meters and minimum distance undale, facing point to home signal. First facing point to home signal is 300 meters undale in single lane. Whereas in double line, and double line and in left right moment, left side of movement, right side of right side of movement, right side of movement, right side of movement, right side of movement. So, at what low, minimum 180 meters in the gap on the between the first facing point to the home signal. Then, you know, home signal is much more. In rear of the facing points of our BSL, BSL is the signal limit board. Block section, sorry, not, say, not say, station cut also only. Block section limit board. Block section limit board. I can see 180 meters. Munduk manaki signal manu signal bit call. I can see. And the Akadaka block section limit board. The Aka is station master is shunting jazz coach. So purpose and shunting jazz con dynamic. Akadaka manaka shunting jazz coach. Distance signal is nothing but a permissive signal. Distance signal is a red signal. On single line or double line shall be placed at an adequate distance of normal braking distance which shall not be less than 1 km. Normal braking distance of the train. 100 km speed lo chetra yani ki oka sari break apply chesthe 1 km tarvata aguddi bandi so andukani 1 km mundu ee home signal nunchi not less than 1 km ikkada chudu not less than 1 km not less than not more than 180 meter ala cheptaru mamu not less than 1 km from the stop signal if the second distance is used the inner distance is to be 1 km in rear of the home signal and outer distance is to be 1 km in rear of the inner distance. And if we have high speed, 110, 150, 130 km speed. So, we have to do this. We distance signal do this. We have to 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 Home signal is position on the Kabati, accordingly, please control your train in Japan. Home signal danger on the home signal yellow on the home signal green on the so Dan Prekaro, Manu, Tanvich Aston, driver to two, two kilometers distance in Chi. So automatic driver in Jasad, accordingly, he will control Agala, Elpoala, and the Athan Jus control. That is easy idea. Next, coming to root signal. Root signal and Dinaman and Nemo. A root galthana, B root galthana, south, south galthana, north galthana, east galthana, west galthana. One, one galthana, plateau number one galthana, plateau number two galthana. Even any chip is any root signal. And a signal pina, top meda, signal neti meda, head meda, or box ready bedthamo, a box lomano, root bedthamo. That one number one galthana, two galthana, let them to south side galthana, north side galthana. Let them to Walter galthana, visa button galthana, let them to second level. Allah gave it among Verda, I want you go to mom. Indications petrona that is called root signal shall be placed just in rear of the facing points to it protects. Okay, that's what I'm going to Next to starter signal. Start signal and any one starter signal and start and just one start out. No, you can start out on platform which is start out. And the time the platform is high for the third can start out. That is called starter signal placed in rear of the facing point of our. Falling mark of the converging lines, diverging line, converging line, diverging line and the video photo, converging line and the color photo. Okay, you can see that the converging lines are still here. According to the falling mark, the law will be the same. Shall that they should protect the adjacent running line. According to the adjacent running line, you can protect the area. Because start signal is going to be a bend. If you start the signal, you can bend. You can go flat or you can bend. And then you buy a platform, bend down or pack a platform, bend up on another go. The purpose on a proper platform, a couple of platform, a couple of Let it a side collision Jalutundi. So under can JPS and a falling mark, a global way to man, Pertham, that is called start signal. Next coming to advanced starter. Advanced starter, when you know starter, Tarawat on the Stanish advanced starter. Okay, Premier on a row, okay. 
అడ్వాన్స్ కోర్స్ అంటాం మనం ఒక సిజి సి సి చేశారు సి తర్వాత అడ్వాన్స్ కోర్స్ ఏంటి సి ప్లస్ ప్లస్ సంథింగ్ ఎల్స్ జావన్ సంథింగ్ ఎల్స్ అలాగా ఒక స్టార్ట్ తర్వాత ఉండేదాన్ని మనం అడ్వాన్స్ స్టార్ట్ అంటాం షెల్ బి ప్లేస్డ్ అవుట్ సైడ్ ఆల్ ద కనెక్షన్స్ ఆన్ ద లైన్ టు విచ్ ఇట్ అప్లైస్ ఇప్పుడు బోల్డ్ని ఒక పెద్ద యాడ్లో అండ్ బోల్డ్ అండ్ ప్లాట్ ఇప్పుడు మనకి టెన్ టెన్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి టెన్ ప్లాట్ఫామ్ నుంచి కలిపి చివరికి వెళ్ళి దగ్గర ఏమవుతుంది ఒక లైనే అవుతుంది అప్ డైరెక్షన్ ఒక లేను డౌన్ డైరెక్షన్ ఒక లేను సో ఈ పది లైన్లు కలిపి మనకి ఒక చోట ఒక చోట కలుసుకుంటా కన్వర్జింగ్ అవుతూ కన్వర్జింగ్ అవుతూ లాస్ట్లో ఒక లైన్ కింద తయారవుతుంది సో అక్కడ అక్కడ మనం పెట్టేదాన్ని అడ్వాన్స్ స్టార్ట్ అంటాం అంటే ఇంకా అక్కడి నుంచి మనకు సంబంధం లేదు ఒకసారి అడ్వాన్స్ స్టార్ట్ టైం దాటిందంటే పక్క స్టేషన్కి వెళ్ళిపోయినట్టే మనకు సంబంధం లేదు ఇంకా ఈ స్టేషన్ మాస్టర్కి సంబంధం ఉండదు షెల్ బి ప్లేస్ అవుట్ సైడ్ ఆల్ ద కనెక్షన్స్ ఆన్ ద లైన్స్ టు విచ్ ఇట్ అప్లైస్ అండ్ షెల్ నాట్ బి లెస్ దెన్ వన్ ట్వంటీ మీటర్స్ ఫ్రమ్ ద అవుటర్ మోస్ట్ పాయింట్ ఆన్ సింగిల్ లైన్ అవుటర్ మోస్ట్ పాయింట్కి సింగిల్ లైన్లో వన్ ట్వంటీ మీటర్స్ కంటే షెల్ నాట్ బి లెస్ దాన్ ఓకే అంటే షుడ్ బి మోర్ దెన్ వన్ ట్వంటీ మీటర్స్ వన్ ట్వంటీ మీటర్స్ పైన మనం పెట్టుకోవచ్చు ఫ్రెండ్ ద అవుటర్ మోస్ట్ పాయింట్ ఆన్ సింగిల్ లైన్ సింగిల్ లైన్లో నేను వన్ ట్వంటీ మీటర్స్ అదే డబుల్ లైన్ అయితే మటుకు లైన్స్ దిస్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ద స్టార్టర్ సిగ్నల్ అండ్ ఇన్ స్పెషల్ ప్లేస్ అప్ టు ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఫుల్ ట్రయల్ లెంత్ బియాండ్ అవుటర్ మోస్ట్ పాయింట్ వేర్ ఫ్రీక్వెంట్ షంటింగ్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్ ద మెయిన్ లైన్ మనం ఏమోస్ట్ సింగిల్ లైన్ ఏం చేస్తామంటే అవుటర్ మోస్ట్ పాయింట్ కాడి నుంచి వన్ ట్వంటీ మీటర్స్ నాట్ లెస్ దెన్ వన్ ట్వంటీ మీటర్స్ దగ్గర పెడతాము అదే కనుక ఈ డబుల్ లైన్లు అయితే మనకు నెంబర్ ఆఫ్ మూమెంట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఒక మొత్తం ఒక ట్రై ట్రైన్ మొత్తం ట్రైన్ లెంత్ స్టార్టర్ కాడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి అడ్వాన్స్ స్టార్టర్ మధ్యలో ఒక ఫుల్ ట్రైన్ పట్టాలి ఎందుకంటే మనకి షంటింగ్ చేసినప్పుడు మనం ఆ షంటింగ్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే అలా పెడతారు అనమాట అందుకని ఇక్కడ ఏమైనా మనకి డిస్టెన్స్ ఉంటుంది ఆ పట్ల సెక్షన్లో ట్వంటీ ట్వంటీ బోగీస్ ఉందా ఫిఫ్టీన్ బోగీస్ ఉందా థర్టీ బోగీస్ ఉందా అని చూసుకుని దాని ప్రకారం మనకి స్టార్టర్ నుంచి అడ్వాన్స్ స్టార్టర్కి గ్యాప్ మెయింటైన్ చేస్తారు ఆ తర్వాత అడ్వాన్స్ స్టార్టర్ సింగిల్ అయినా పెడతారు అనమాట అదే సింగిల్ లైన్ అయితే మటుకు వన్ ట్వంటీ మీటర్స్కి ఫేసింగ్ పాయింట్ అవసరం అవుటర్ మోస్ట్ ఫేసింగ్ పాయింట్ ఆల్ కన్వర్జింగ్ లైన్స్ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఏదైతే ఫేసింగ్ పాయింట్ ఉంటుందో అక్కడి నుంచి వన్ ట్వంటీ మీటర్స్ అనేది పెడతాము మోర్ దెన్ నాట్ లెస్ దెన్ వన్ ట్వంటీ మీటర్స్ దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ కాల్ అడ్వాన్స్ స్టార్ట్ అనమాట 